Hello, my dear students. Welcome to online Miss Classroom. Today, I would like to discuss standard physics. Okay, and then at the first chapter, like forces in fluids, like part two one. Then, in the last, we have learned. Yes, we discussed about buoyancy and some of its examples and the characteristics of buoyancy. and method to find very correct and some factors okay factors just introduce edullo le okay the rest of them we can discuss here so adond ah okay you just go through the all portions okay appo subscribe cheyan marakkanda subscribe cheyidittundavu nariya engilum oru paada kootukar koodi vendite subscribe cheya koodi alla bell icon kodi press cheythu kanya ettam petta nalla notification ingu kedunna അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് മറ്റ് ക്ലിയർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പോർഷനിലോട്ട് കിടക്കാം അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റൈറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് വാട്ടർ കാരസിൻ ആൻഡ് സെലൈൻ വാട്ടർ നമ്മൾ വാട്ടറും കാരസിനും സെലൈൻ വാട്ടറിലും വി ഡിപ്പ് എസ് ലോട്ടഡ് വെയ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ വി മെഷ് ആൻഡ് നോട്ടഡ് ആൻഡ് ഓൾ ഓക്കെ ദൻ വാട്ട് ബി ഇൻഫർ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു മനസ്സിലായത് ഡെൻസിറ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബോയൻസി അല്ലേ ഡെൻസിറ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബോയൻസി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ പ്ലാനിറ്റോറിയം അതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സയൻസ് എക്സിബിഷനുകളിലൊക്കെ കാണാം ഇൻമിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ ഓരോ ലിക്വിഡും മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിങ്ങനെ റൗട്ടേറ്റ് ചെയ്താലും തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ വരും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇതേ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദെൻ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡെൻസിറ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മളവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസർ ആയിരുന്നത് സെലൈൻ വാട്ടർ ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് യെസ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്താ ഓക്കെ അത് നിർബന്ധം അതറിഞ്ഞിരിക്കൽ കമ്പൽസറി കേട്ടോ ഓക്കെ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ദെൻ അതിനേക്കാൾ താരതമ്യേന കുറവുള്ളതായിരുന്നു കാരസിൻ റൈറ്റ് കാരസിൻ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കാരസിൻ ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഓക്കെ ഹിയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദ ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബോയൻസി ഓൾസോ ഡിക്രീസസ് വെൻ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ബോയൻസി ഇൻക്രീസസ് റൈറ്റ് so when density increases the liquid the buoyancy increases when decreases buoyancy decreases please note down okay next there is a question in your textbook when a ship that enters a fresh water lake from the ocean sink more sink more or rise justify appo namba or ship ocean ninnum fresh water lake kadakkuna samayathu it will more sink or rise adu kodal sink ayyo adu pongi po rise avo na question okay what's the answer yes rise why ah ivide yes this buoyancy okay depends upon buoyancy here the lake uh, oceans the water of ocean this, that is saline water oceans water has more denser right is more denser than the yes than the fresh water lake okay then in the more denser media the buoyancy also more okay kodal buoyancy down so kodal buoyancy force und nammude ship ne porthike thalle nikkum but when it reaches the fresh water the buoyancy will decreases right so it will sink some more do you have any doubt clear okay then the ship enters of a fresh water lake from the ocean will sink more because the density of fresh water lake is less than ocean so the buoyancy in fresh water lake is less compared to ocean so it sink more next appo nammal ipo endu ancho different liquids le different liquids le nammal or weight സ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ 
ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു സെയിം വെയ്റ്റ് സെയിം വെയ്റ്റ് ഒരേ സെയിം ലിക്വിഡിൽ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസുള്ള രണ്ട് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓക്കെ എന്നിങ്ങനെ സെയിം വെയ്റ്റാണ് സെയിം ലിക്വിഡിലാണ് ബട്ട് അവരുടെ വെയ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ബെസ് ചെക്ക് ദർ ഇസ് എ ടാബിൾ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഐ തിങ്ക് യൂസ് യൂസ് ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്താ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഓൾസോ കൺസിഡർ ടു ബ്ലോക്സ് വൺ കോപ്പർ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് വൺ മറ്റ് വൺ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ കോപ്പർ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ബോത്ത്സ് വെയ്റ്റ്സ് ആ സെയിം രണ്ടിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് ഒരുപോലെ വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കോപ്പർ ബ്ലോക്കും ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്കും എടുക്കുക ദെൻ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഈസ് മച്ച് ബിഗ് ഓക്കെ ഒരു ഇത്തിരി വലുതാണ് ആൻഡ് ദെൻ കോപ്പർ വെയ്റ്റിൻ എയർ കോപ്പർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എയറിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ദെൻ വുഡൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെതും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് കോപ്പർ ബ്ലോക്കിന് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് വെയ്റ്റ് വരുന്നത് വുഡൻ ബ്ലോക്കിന് സീറോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് സീറോ ന്യൂട്ടൺ മീൻസ് ഇറ്റ് ഫ്ലോട്ട്സ് അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി വൺ ന്യൂട്ടൺ അതിന് ബോയൻസി ആയിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരേ വെയ്റ്റാണ് കോപ്പർ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും വുഡൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെതും ഒരേ വെയ്റ്റാണ് ഒരേ ലിക്വിഡാണ് വാട്ടറിലാണ് രണ്ടും ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈവൻ ദോ കോപ്പർ ബ്ലോക്ക് ഹാസ് എ ബോയൻസി ഓഫ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ദ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഹാവ് എ ബോയൻസി ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഓ വൈ ദ ഡിഫറൻസ് ഹിയർ വി ഓൾറെഡി ടോൾ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഈസ് മച്ച് ബിഗർ ദാൻ ദി കോപ്പർ ബ്ലോക്ക് so again we can uh, conclude that what from this we can conclude buoyancy depends on its volume also so nammala buoyancy endra ka depend cheyidu buoyancy depends upon uh, materials and the buoyancy depends on density and next depends on the volume okay next In order to explain Archimedes principle, there is a, here is an experiment. Okay. Consider an overflow jar. Okay. Consider an overflow jar. If you have an overflow jar, you will tip it full. If you add one more drop, that will overflow. Okay. That's why you have an overflow jar. Then collect the overflow water in a small beaker. പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാട്ടർ നമ്മളൊരു സ്മോൾ ബീക്കറിൽ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് വെൻ വി സിങ്ക് എ സ്ലോട്ടഡ് വെയ്റ്റ് നമ്മൾ സിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല തൊട്ട് മേലെ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ വാട്ട് ആപ്പൻ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അല്ലേ ദെൻ വെൻ വി ഡിപ്പിഡ് ഇൻ ടു ദ സ്ലോട്ട് ടു ദ വാട്ടർ സം വാട്ടർ വിൽ ഓവർഫ്ലോ ആൻഡ് കളക്ട് ഇൻ ടു ദ സ്മോൾ ബീക്കർ ഓക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് പാർഷ്യലി ആയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആ സ്ലോട്ടഡ് വെയ്റ്റ്സ് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ അഗെയിൻ അത് ഫുള്ളി സിങ്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫുള്ളി സിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാട്ടർ ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാം പാർഷ്യലി സിങ്ക് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ളി വന്നതിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റും വോളിയും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ക്ലിയർ ആവുന്നു വെച്ചാൽ വെൻ എൻ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി പാർഷ്യലി ആയിട്ടോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടോ നമ്മളൊരു ഓബ്ജെക്റ്റിനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ എ ഫ്ലോയിൽ ദ ബോയൻസി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് ഓക്കെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബോയൻസി ഒരാളുടെ കുറച്ച് വെയ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യൂലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടു കോപ്പർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഉള്ളതിൽ നമ്മുടെ ബാക്കി വെയ്റ്റ് എത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് നോക്കിയ സമയത്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര വെയ്റ്റ് ബാക്കിയായി വൺ ന്യൂട്ടൺ ബാക്കിയായില്ലേ ഈ വൺ ന്യൂട്ടണിനെ ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ആർക്കമഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കമഡീസ്
ആ കേൾക്കാത്തവരുണ്ടാകും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ സൈഡിലുണ്ട് എന്നാലും നമുക്കത് ദിവസം പറയാം പക്ഷേ ഇപ്പോഴല്ല ഓക്കെ ഐ വിൽ സേ യു ലേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ജസ്റ്റ് മൈൻഡ് ദ സോ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം വെൻ ആൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇന്ന ലിക്വിഡ് ഇന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ദ ബോയൻസി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർഷ്യലിയോ ഫുള്ളിയോ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ലിക്വിഡിലേക്ക് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ലോ ലോസ് ചെയ്യുന്ന വെയ്റ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഓവർഫ്ലോ വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ലോസ് വെയ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് വെരി സിമിലർ ടു ദ ആർക്കുമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഓക്കെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫ്ലോട്ടിങ് ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോയി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ വെൻ എ ബോഡി ഈസ് ഫുള്ളി മീസൻ എ ലിക്വിഡ് ദ വോള്യൂം ഓഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഫ്ലോയിഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വോള്യൂം ഓഫ് ദ ബോഡി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫ്ലോട്ടിങ് ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വൈറ്റ് ഇനി മുഴുവനായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ലോട്ടഡ് വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മേ ബി ഈ വി ഡിപ്പ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ദെൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് ദ വോള്യൂം ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ വാട്ടറിൻ്റെ വോള്യൂം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വോള്യൂം ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്റ്റ് അതിലേക്ക് സിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വോള്യത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ടേമും കൂടി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ടേമാ പഠിച്ച ഒന്ന് ആർക്കമെറ്റീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ നെക്സ്റ്റ് ലോ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഒക്കെ എന്താ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് റൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൻ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ദി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ ഈ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റീൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിക്കുക റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇനി നമുക്കിത് ഇന്ന് റിലേഷൻ നമുക്കൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ ഇനിയൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ആ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് 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 ബൈ ഓക്കെ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ടു ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെൻസ് നമ്മൾക്ക് ഇത് യെസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ ഷോ കേസിലൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ട്രൈ ഇപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഐക്വേഷൻ മാത്രം പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻ ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതുവരെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉള്ളത് എല്ലാം ഒന്നുകൂടി നന്നായി പഠിക്കുക ഇത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവുക അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ അത് പെട്ടെന്ന് കാണുക എനിക്ക് ഇത് കാണുക ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്